వైసీపీలోకి వెళితే అవమానాలు తప్పవా సీఎం జగన్లో భయం మొదలైందా బీద సోదరులకి టీడీపీలో ఎలాంటి గౌరవం దక్కింది కావలిలో అవమానాలు ఎదుర్కొన్న హేమాహేమీలు ఎవరు మాజీ ఎమ్మెల్యే బీద మస్తాన్ రావుకి ఆదిలోనే ఎలాంటి అవమానాలు ఎదురయ్యాయి వైసీపీలోకి వెళ్లేందుకు ద్వితీయ శ్రేణి నేతలు ఎందుకు వెనకడుగు వేస్తున్నారు నెల్లూరు జిల్లాలో హాట్ హాట్ గా సాగుతున్న చర్చలేంటి పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం అనుమానం పెనుభూతం అంటారే అలాగే ఉందట ఏపీలో అధికార్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యవహారం ముఖ్యంగా నెల్లూరు జిల్లాలో ఈ పరిస్థితి కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తోందట ముఖ్యమంత్రి జగన్ పైకి భీకరంగా కనిపిస్తున్న లోపల ఆయనను భయం వెంటాడుతోందంటూ కొందరు అంతర్గతంగా మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇంతకీ ఆ భయం ఎందుకయ్యా అంటే ఎన్నికలకు ముందు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అత్యధిక ఎంపీ సీట్లు కట్టబెడితే కేంద్రాన్ని నిలదీస్తామని ఆంధ్రప్రదేశ్కి ప్రత్యేక హోదా సాధించి తీరుతామని ధూమ్ ధామ్గా ప్రకటనలు గుప్పించారు తీరా ప్రజలు అత్యధిక ఎంపీ సీట్లు ఇచ్చినా ఇప్పుడు చప్పుడు చేయడం లేదు పైగా ఈ ఆరు నెలల్లో ఎన్నెన్నో వెనకడుగులు ఈ అంశాలన్నీ నెల్లూరీలు ఏకరువు పెడుతున్నారు ఇదిలా ఉంటే నెల్లూరు జిల్లా వాసులు మరో విషయాన్ని కూడా ప్రస్తావిస్తున్నారు ఈ జిల్లా నుంచి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన నేతలకి అనుమానాలు అవమానాలు తప్పడం లేదట ఇందుకు కావలి నియోజకవర్గ పరిణామాలను వారు ఉదహరిస్తున్నారు నిజానికి నెల్లూరు జిల్లా ఏపీలోనే ప్రశాంతమైన జిల్లాగా పేరుగా అంచింది అందులోనూ కావలి పట్టణం అయితే మరింత ప్రశాంతం ఇక్కడ అధికార విపక్ష నేతల మధ్య ఎన్నికల్లోనే హోరాహోరి పోరు ఉంటుంది ఆ తర్వాత రెండు పక్షాల అభ్యర్థులు స్నేహపూర్వకంగా వ్యవహరిస్తూ నియోజకవర్గ అభివృద్ధిపైనే దృష్టి కేంద్రీకరించడం ఓ సంప్రదాయంగా వస్తోంది అవసరమైన సందర్భాల్లో అధికార పక్షం ఎల్లే ప్రత్యర్థి పార్టీ నేతల సలహాలు సూచనలు తీసుకోవడం కూడా ఆనవాయితీ ఇలా వ్యవహరించడం ద్వారా గతంలో ఎమ్మెల్యేలుగా పనిచేసిన వారంతా ఆ పదవికే వన్నె తెచ్చారు కానీ గత రెండు ఎన్నికల్లో కావెల్లో పరిస్థితి తారుమారైంది ప్రశాంతత స్థానే రాజకీయ రణరంగం చోటు చేసుకుంటోంది మాజీ ఎమ్మెల్యే కాటం రెడ్డి విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి మొదటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉండేవారు సమర్థ నాయకుడిగా ఆ పార్టీ అధిష్టానం వద్ద గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు ఒకనొక సమయంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డిని సైతం ఢిల్లీ పెద్దల దగ్గరికి తీసుకువెళ్లారంటే ఆయన రేంజ్ ఏంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు రాజశేఖర రెడ్డి మరణానంతరం ఆయన మీద ఉన్న అభిమానంతో విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి వైఎస్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు ఆయనకు ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇస్తామని ఆశ చూపే జగన్ కాలం వెళ్లబుచ్చుతూ వచ్చారు కావలికి సంబంధించినంత వరకు ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే రామిరెడ్డి ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డికే జగన్ తొలి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు ఎంతటి నేతలైనా సరే రామిరెడ్డి తర్వాతే అన్నట్టుగా వ్యవహరిస్తున్నారు దీంతో విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి ఆయన అనుచరులు చాలా కాలం పాటు ఆ అవమానాన్ని పంటి బిగువన భరించారు చివరాఖరికి గత ఎన్నికల ముందు టీడీపీలో చేరారు మరో మాజీ ఎమ్మెల్యే వంటేరు వేణుగోపాల్ రెడ్డిది ఇదే పరిస్థితి టీడీపీ ఆయనకు కావలి టికెట్ ఇచ్చి రాజకీయంగా అవకాశం కల్పించింది అయితే చేజేతుల ఆ పార్టీకి దూరం అవుతూ మళ్లీ దగ్గర అవుతూ ఇలా రాజకీయ ప్రహసనాన్ని నడిపారు ఎట్టకేలకు ఆయన కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పాంచం చేరారు రామిరెడ్డి ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డి గెలుపునకు కృషి చేశారు తనకంటూ ఓ గుర్తింపు కోసం రామాయపట్నం పోర్టు కోసం పోరాటం మొదలుపెట్టారు గత టీడీపీ ప్రభుత్వం ఈ పోర్టుకి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది ఈ నేపథ్యంలో ఆయన కావలి ఆర్ అండ్ బి గెస్ట్ హౌస్ లో ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేస్తే రామిరెడ్డి అనుచరులు మూకుమ్మడిగా విరుచుకుపడ్డారు అక్కడి నుంచి ఆయన వెళ్లిపోయే వరకు గోల గోల చేశారు ఆ వెళ్లడం వెళ్లడం ఒంటేరు మళ్ళీ ఎక్కడా కనిపించలేదు కావల్లో ఒకప్పుడు పూలిలా రాజకీయ జీవితం కొనసాగించిన ఆయనకి ఈ విధంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో తీవ్ర పరాభవం జరిగింది మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ గ్రంథి యానాది శెట్టిది కూడా ఇదే పరిస్థితి యానాది శెట్టి ప్రజల మనిషిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నాయకుడు తెల్లవారుజామునే నిద్ర లేచి స్కూటర్ పై పట్టణంలోని ఇల్లిల్లు తిరిగి సమస్యలు తెలుసుకునేవారు వాటిని పరిష్కరించేవారు దివంగత మాజీ మంత్రి కలికి యానాది రెడ్డికి ముఖ్యానుచరుడిగా ఉంటూ ప్రజాభిమానం సొంతం చేసుకున్నారు అలాంటి నేత కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు మొదట్లో ఆయన కుమార్తెకి మున్సిపల్ చైర్మన్ పదవి ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారట ఈ నేపథ్యంలో రామిరెడ్డి ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డి గెలుపు కోసం యానాది శెట్టి కూడా విశేషంగా పాటుపడ్డారు అయితే మున్సిపల్ ఎన్నికల అనంతరం ఆయన కుమార్తె అలేఖ్యకి చైర్మన్ పదవి ఇవ్వం పొమ్మన్నారు దీంతో ఆయన టీడీపీలో చేరి చైర్మన్ పదవి దక్కించుకున్నారు కానీ బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే కోర్టుల చుట్టూ తిరగడంతోనే సమయం అంతా హరించిపోయింది కావలి పట్టణం రాజకీయాలని ఒంటి చేత్తో శాసించిన యానాది శెట్టికి కూడా ఇలా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో అవమానాలే మిగిలాయి ఇలా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం కష్టపడిన ముఖ్య నేతలు ద్వితీయ శ్రేణి నేతల పరిస్థితి ఏరు దాటే వరకు ఓడమల్లన్నా 
ఏరు దాటాక బోడి మల్లన్న సామెతలా తయారైంది ఇక తాజా విషయంలోకి వస్తే టీడీపీలో ముప్పై ఐదేళ్ల ప్రస్థానం బీద సోదరులది ఆ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు బీద సోదరులకి అమితమైన ప్రాధాన్యం ఇచ్చేవారు గత టీడీపీ ప్రభుత్వంలో అయితే బీద కుటుంబానికి చెందిన వారికి ఏడు పదవులు కట్టబెట్టారు బీద మస్తాన్రావుకి మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఒకసారి పార్లమెంట్ టికెట్ ఇచ్చారు మునుపట ఎన్నికల్లో ఆయన ఓటమి పాలైన రాజధాని నిర్మాణ కమిటీ సభ్యుడిగా నియమించారు అయితే తనకు రాజ్యసభ సీట్ ఇవ్వలేదని టిటిడి చైర్మన్ పదవి ఇవ్వలేదని అలిగిన మస్తాన్రావు ఇటీవల వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు నిజానికి మస్తాన్రావు ప్రజలకు పెద్దగా అందుబాటులో ఉండేవారు కాదు ఆయన సోదరుడు ప్రస్తుత ఎమ్మెల్సీ టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు బీద రవిచంద్రనే రాజకీయ వ్యవహారాలన్నీ చక్కబెట్టేవారు రవిచంద్ర మాత్రం తాను రాజకీయాల్లో ఉన్నంత వరకు టీడీపీలోనే ఉంటానని ఆ పార్టీ తమకి సముచిత స్థానం కల్పించిందని ప్రకటించడం గమనార్హం మీద మస్తాన్రావుకి ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి మంచి స్నేహితుడు ఈ క్రమంలోనే రాజ్యసభ సభ్యుడు కావాలన్న ఆశతోనే విజయసాయిరెడ్డి ద్వారా డీల్ కుదుర్చుకుని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆయన చేరారంటూ కొందరు చెప్పుకుంటున్నారు అయితే మీద మస్తాన్రావు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి అలా అడుగు పెట్టారో లేదో ఇలా ఆయనకు అనేక అవమానాలు ఎదురయ్యాయట వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరుతున్న సందర్భంగా ఆయన అనుచరులు కొందరు అల్లూరు కావలి ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేసేందుకు సన్నద్ధమయ్యారు ఆ ఫ్లెక్సీల్లో ఎమ్మెల్యే రామిరెడ్డి ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డి అనుచరుడి ఫోటో లేకపోవడంతో రభస మొదలైందట ఈ తరుణంలో మస్తాన్రావు ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేయొద్దని ఆరంభంలోనే వివాదాలు సృష్టించొద్దని ఆయన అనుచరులకి గట్టి సూచనలు వెళ్లాయట ఆదిలోనే హంస్పాద్ ఎదురైతే ఇక వచ్చే ఎన్నికల్లో ఇంకెన్ని చూడాలో అంటూ బీద మస్తాన్రావు అనుచరులు ఇప్పటి నుంచే బెంగటిల్లుతున్నారట మీద మస్తాన్రావుతో పాటు పెద్ద సంఖ్యలో ద్వితీయ శ్రేణి నేతలు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో క్యూ కడతారని అంతా భావించారు అయితే ఇప్పుడు వారంతా ఆలోచనలో పడ్డారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వెళ్లబోమని కొందరు బాహటంగానే చెబుతున్నారు తమ పార్టీలోకి వలసలు జరగడాన్ని అధికార పక్షంలోని ద్వితీయ శ్రేణి నేతలు కూడా వ్యతిరేకిస్తున్నారట ఇదిలా ఉంటే మస్తాన్రావు పార్టీ మారడంపై కావలి టీడీపీ నేతలు గుస్సాగా ఉన్నారు ఆయన కోసం ఎన్నో కష్టాలు భరించాం అక్రమ కేసులు కూడా ఎదుర్కొన్నాం చివరికి దాడులకు తెగబడిన వెన్ను చూపక పోరాడాం అలాంటి నేత ఇప్పుడు తన స్వార్థం కోసం పార్టీ మారడం దారుణం అని వారు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు నిన్నటి వరకు రాజకీయ శత్రువుగా చెప్పుకున్న రామిరెడ్డి ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డితో కలిసి మస్తాన్రావు ఎలా పనిచేస్తారో అని వారు సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కావలి టీడీపీ బాధ్యతలు ఒకవైపు బీద రవిచంద్ర మరోవైపు కాటం రెడ్డి విష్ణువర్ధన్ రెడ్డిలపై పడ్డాయి వీరిద్దరూ రాజకీయ వ్యూహ రచనలో దిట్టలే త్వరలో జరగబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకి పార్టీని ఎలా సమాయత్తం చేస్తారో అధికార పక్షాన్ని ఎలా ఢీ కొంటారో చూడాలి ఇన్సైడ్